நான் முதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் உயர்கல்வி வழிகாட்டி தொடர்பான பாடங்களை எடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வுக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் என்று கூகுளில் டைப் செய்து கொள்ளவும் பிறகு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் மெனு அருகில் இருக்கிற ஜேஇஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் கிளிக் ஹியர் என்ற பாக்ஸை கிளிக் செய்யவும் பிறகு நியூ கேண்டிடேட் ரெஜிஸ்டர் ஹியர் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யவும் இதில் பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அவை அனைத்தையுமே நாம் தெளிவாக படித்து பார்த்து பிறகு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யணும் இங்கு பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் இதில் நாம் ஏழாவதாக இருக்கிற ஐ ஹாவ் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் விஷ் டு கிரியேட் மை லாகின் யூசிங் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும் இதற்கு அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் பாக்ஸில் நம்முடைய ஆதார் எண்ணை குறிப்பிட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அதற்கு பிறகு மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை முழுமையாக படித்து பார்த்துட்டு நமக்கு விருப்பமான ஒன்றை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இதில் நாம் ஆதார் அட்டை தொடர்பான விவரங்களை பகிர விரும்பினால் முதல் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளவும் இல்லைன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து இன்ன பிற அடையாள அட்டை தொடர்பான விவரங்கள் அங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அதன் தகவல்களை நீங்கள் தெரிவிக்கணும் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் முதலாவது ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும் பிறகு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யணும் முதலாவதாக பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கேண்டிடேட் நேம் என்ற இடத்தில் நம்முடைய பெயரை பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி குறிப்பிடணும் ஃபாதர் அல்லது கார்டியன் நேம் என்ற இடத்துல நம்முடைய தந்தை அல்லது பாதுகாவலரின் பெயரை பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்
நமது பள்ளி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முகவரியில் இருக்கிற பின்கோடை குறிப்பிடணும் ரோல் நம்பர் அஸ் பர் டென்த் மார்க் ஷீட் என்ற இடத்துல நம்மளோட பத்தாம் வகுப்பு சான்றிதழில் இருக்கிற ரோல் நம்பரை குறிப்பிடணும் ரிசல்ட் மோடு இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் என்பதை குறிப்பிடணும் டோட்டல் மார்க் என்ற இடத்துல ஐநூறு என்பதை குறிப்பிடணும் அப்டைண்ட் மார்க் என்ற இடத்துல நாம் எவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றோம் அப்படின்றது குறிப்பிடணும் அடுத்தபடியாக டுவெல்த் ஆர் ஈக்வலண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இங்கு நம்முடைய பனிரெண்டாம் வகுப்பு தொடர்பான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கோம் இங்கு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் என்ற இடத்துல கடைசி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் என்ற இடத்துல அப்பியரிங் என்பதை கிளிக் செய்யணும் இயர் ஆஃப் பாஸிங் அல்லது அப்பியரிங் இந்த இடத்துல நம்ம தற்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டு இருந்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அப்படின்னு குறிப்பிடணும் பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் என்ற இடத்துல நம்முடைய பள்ளி நகர்ப்புறத்தில் அமைஞ்சிருக்கா அல்லது கிராமப்புறத்தில் அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பொறுத்து குறிப்பிடணும் டைப் ஆஃப் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் இந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் என்பதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற இடத்துல தமிழ்நாடு அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ற இடத்துல நாம் எந்த மாவட்டத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாவட்டத்தை குறிப்பிடணும் ஸ்கூல் போர்டு என்ற இடத்துல தமிழ்நாடு போர்டு ஆஃப் ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் நேம் ஷுட் பி ஆஸ் பெர் கிளாஸ் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் சர்டிஃபிகேட் என்ற இடத்தில் நம்முடைய பள்ளியின் பெயரை தவறில்லாமல் குறிப்பிடணும் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் அட்ரஸ் என்ற இடத்துல நம்முடைய பள்ளி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முகவரியை குறிப்பிடணும் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் பின்கோடு இந்த இடத்துல நம்முடைய பள்ளி அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய முகவரியில் இருக்கிற பின்கோடை குறிப்பிடணும் பிறகு அதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆப்ஷாவையும் குறிப்பிட்டு செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிடணும் பிறகு ஆர் யூ எட் வின் அண்ட் போத் ஆர் அப்ளைங் ஃபார் ஜேஇஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த இடத்துல ஒருவேளை நாம் ரெட்டையர்களாக இருந்தால் நாம் தற்போது ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வு எழுத போகிறோம் அப்படின்னா எஸ் என்றும் இல்லைன்னா நோ அப்படின்னு குறிப்பிடணும் பிறகு கேப் ஷாவையும் குறிப்பிட்டு அதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக கண்ட்ரி என்ற இடத்துல நாம் இந்தியராக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்தியா என்றும் கண்ட்ரி கோடு என்ற இடத்தில் ப்ளஸ் நைன் ஒன் என்றும் குறிப்பிட வேண்டும் மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் நாம் இதற்கு முன்பாக வழங்கிய மின்னஞ்சல் முகவரியையும் தொலைபேசி எண்ணையும் இங்கே குறிப்பிடக்கூடாது மாற்று மின்னஞ்சல் முகவரியையும் தொலைபேசி எண்ணையும் குறிப்பிடணும் பிறகு கேப் ஷாவையும் குறிப்பிட்டு கெட் ஓடிபி என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் பிறகு நம்முடைய தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை குறிப்பிட்டு அதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செக் பாக்ஸில் டிக் பண்ணி வெரிஃபை அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக டாக்குமெண்ட் அப்லோடு இங்கு நம்முடைய சமீபத்திய புகைப்படத்தையும் கையொப்புத்தையும் கேட்டிருக்கக்கூடிய வடிவத்திலையும் அளவுலையும் பதிவேற்றம் பண்ணணும் ஆன்லைன் மூலமாக கூட புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தை ஸ்கேன் பண்ணி எளிமையாக கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் வழங்கிய தகவல்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்குதா அப்படின்றத சரி பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் வெரிஃபை யுவர் மொபைல் நம்பர் கிளிக் ஹியர் என்ற மெனுவை கிளிக் செய்ய வேண்டும் பிறகு கேப் ஷாவையும் குறிப்பிட்டு சென்ட் ஓடிபி என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் பிறகு நமது தொலைபேசி எண்ணிற்கு வரும் ஓடிபி நம்பரையும் கேப் ஷாவையும் குறிப்பிட்டு வெரிஃபை ஓடிபி என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் என்பதை கிளிக் பண்ணி நாம் அளித்த தகவல்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா அப்படின்றத மறுபடியும் ஒரு தடவை சரி பார்த்துட்டு ஃபைனல் சப்மிட் என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் பிறகு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் சப்மிட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் அடுத்ததாக ஃப்ரீ பேமெண்ட் இங்கு பே நவ் என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று வங்கி கணக்கில் மட்டுமே கட்டணத்தை செலுத்த முடியும் இதில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செஞ்ச பிறகு கார்டு நெட் பேங்கிங் என்ற ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அது நமக்கு விருப்பமான ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து கட்டணத்தை செலுத்தலாம் கார்டு மூலமாக கட்டணத்தை செலுத்த விரும்பினால் கார்டு நம்பர் நேம் ஆன் கார்டு 
எக்ஸ்பைரி டேட் சிவிவி போன்ற விவரங்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு நாம் கட்டணத்தை செலுத்தலாம் ஜேஇஇ தேர்வு எழுத போகிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறையோட வாழ்த்துக்கள்